สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับนายแฮปปี้แมนเราจะมาชมรีวิวนะครับตัวนี้วิวแพดนะครับโทษครับวิวแพดสิบกล่องใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับมีจริงๆกล่องนี้มีมีแต่กล่องแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับไม่ได้มีเรียกว่าอุปกรณ์ที่ในแพ็คขายนะครับก็ไม่เป็นไรตรงตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวนี้นะครับมันใหญ่มากเลยอาจจะไม่ครบหรือเปล่าอ่าโอเคตัวนี้นี่คือตัวเครื่องตัววิวโซนิกซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างหนักพอตัวเลยเดียวหนักกว่า iPad หนึ่งหนักกว่าทุกๆรุ่นที่เคยจับมานะครับก็ดูรอบๆเป็นตัวเครื่องที่เป็นเดโมนะครับอาจจะมีตัวพลาสติกแปะอยู่โอ้มีคราบน้ำด้วยโทษทีครับเช็ดกันสดๆเลยโอเคก็นะครับวิวโซนิกก็คือจะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ใช้เรียกว่าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับทางด้านพวกมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าหันมาทำเทปเบ็ดด้วยนะครับก็จุดเด่นตัวนี้คือจะเป็น Dual OS นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เปิดเครื่องอยู่ว่าอ่ะวิวโซนิกนะครับแต่ว่าจะรองรับทั้งตัว Windows 7นะครับแล้วก็ตัว Android ที่รองรับ x86 แน่นอนว่า CPU ไม่ใช่ตัว NVIDIA หรือว่า Qualcomm นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของ Intel a t o m นะครับก็ลองเข้าในส่วนของลองมาดูเลยฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วกันตัวซอฟต์แวร์ค่อยว่ากันนะครับตัวฮาร์ดแวร์หน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเห็นว่ามีขนาดบอดี้ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวตัวปุ่มมีแค่3ปุ่มครับปุ่มแบ็กปุ่มโฮมและปุ่มพาวเวอร์นะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มโฮมก็ไปที่หน้าโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็กซึ่งทั้งสาปุ่มนี้ก็ในการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับในทั้งใน Windows แล้วก็ Android นะครับทำหน้าที่ต่างกันตัวกล้องนะครับขนาดตัวนี้กล้องอยู่ด้านนี้กล้องก็จะมีกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับก็ตรงนี้จะเป็นสัญญาณไฟที่แสดงในส่วนของการเชื่อมต่อไวเรสนะตัวอะแดปตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัว power ก็มีขนาดหนักทีเดียวย้ำเรื่องน้ำหนักนะครับแล้วก็ขนาดตัวด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีรูระบายอากาศด้วยตรงนี้นะครับส่วนด้านถัดไปก็ไม่มีอะไรตัวระบายอากาศมีทั้งสองด้านตรงนี้มีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับเวลาเครื่องบางทีมันอาจจะมีอาการค้างบ้างหรืออะไรบ้างก็สามารถใช้ปุ่มรีเซ็ตได้เลยนี่เป็นที่ระบายอากาศกันก็ความร้อนก็มีในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับด้านล่างก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะครับด้านอีกด้านหนึ่งครับมีทั้งที่ตรงนี้ที่เสียบสายชาร์จนะครับตรงนี้เป็นไมโคร SD ตัวนี้ใส่ซิมไม่ได้นะครับแต่ได้แต่ไมโครเอสดีถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะรองรับตัวสามรองรับไปถึงสาสิบสองกิกเป็นปกติของดีไวส์สมัยนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อ HDMI ได้เลยมี HDMI เอาเป็นไมโครเอสดีเอ็มไอนะเรียบร้อยแล้วก็ USB ถึงสองพอร์ตตัวนี้มีเหตุผลนะครับที่ให้มันสองพอร์ตนะครับด้วยที่รองรับ USB Host ด้วยแล้วก็ช่องใส่ผู้ฟังนะครับสามจุดห้ามิลแล้วก็ไมก็สองตัวนี้นะครับที่มีอยู่นะครับก็ช่องหนึ่งใช้คีย์บอร์ดอีกช่องหนึ่งใช้เมาส์แค่นี้เองครับในส่วนของ Windows 7เเพราะตัวนี้คือเดี๋ยวเราลองบูตเลยดีกว่าปึ๊บอ่าหลักๆเมื่อกี้ที่บูตให้ดูครั้งหนึ่งนะครับจริงๆมันใช้ได้ในส่วนของ Windows 7แล้วก็คือ Android 2.2 แต่ว่าตัว Windows 7ก็คือจะเป็น Home Premium นะครับก็คือใช้หลักๆได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าพื้นที่จัดเก็บมีน้อยนิดนึงมีอยู่ค่อนข้างน้อยครับลงแค่ OS ก็จะหมดแล้วคราวนี้เราก็ต้องหาตัวพวกเรียกว่า Hard Drive นะครับต่อภายนอก External Hard Drive มาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งเพื่อที่จะลงแอปต่างๆหรือว่าใช้งานนะอันนี้ก็ปุ่มนี้ครับจะเป็นใช้ Select หน้าจอนะครับปุ่ม Home ในการเลื่อนครับหรืออันนี้คือ Power ในการปิดเปิดปิดเครื่องสมมติว่าจะจะเข้า Android นะครับเดี๋ยวลองดูรอแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะครับ
ถ้าเราจะเข้า Android เราต้องใช้ปุ่มนี้นะครับเลือกตัว OS เราใช้ปุ่มด้านล่างนะเป็น Enter นะครับเพื่อที่เข้า OS ต่างๆในส่วนของตัว Windows 7นะครับคงไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากก็คือสามารถใช้งานได้ทั่วไปแต่ว่าคอมเมนต์อย่างเดียวก็คือตัวพื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่อนข้างน้อยตัวพวกต้องบริหารเรียกว่าพวกพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลให้ดีนะครับส่วนอื่นก็คงพวกปกกงปกแกงก็สามารถลงได้อยู่แล้วอันนี้เป็นแอปที่ลงค้างเอาไว้อันนี้คือเป็นหน้าตาของ Android นะครับก็เป็น Android สองจุดสองผมลองดูเวอร์ชันนิดหนึ่งอันนี้ลงแอปไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน Setting ไปที่ About Tablet นะครับก็เป็นจะเป็น Android สองจุดสองนะครับส่วนปุ่มที่ใช้ตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้จะเป็นปุ่มแบ็กแทนนะครับใช้ปุ่มโฮมปุ่มแบ็กปุ่มนี้เป็นปุ่มเซตติ้งนะครับหรือปุ่มเมนูนะเลือกเมนูขึ้นมาส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับเท่านั้นเองเลยไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยครับตรงนี้แบ็กนะครับปุ่มการใช้งานก็จะจะประมาณนี้ส่วนปุ่มเร่งลดเสียงในนี้ไม่ได้ให้มาด้วยก็คงจะใช้ตัวทัชสกรีนหน้าจอเอานะครับเห็นว่านี้คือโรเตตหน้าจอได้ตามปกติเลยทั้งบน Windows 7นะครับรวมถึงตัววิ Android ด้วยก็การใช้งานโดยรวมก็โอเคครับลงแอปไว้เยอะแต่คงไม่ได้ทดสอบเกมให้ดูเพราะว่าจริงๆใน Intel ตอมก็คงไม่ค่อยเหมาะในการเล่นเกมสักเท่าไหร่นักนะครับเราจริงๆมีแอปทั่วๆไปที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับจริงๆตัวแอปก็คงคงไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะว่าบน Android มีให้เลือกเพียบเลยครับคุณภาพกล้องก็อย่างที่เห็นครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็คือจะเป็น VGA ถ้าผมจำความละเอียดไม่ผิดนะครับก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัววิวโซนิกรุ่น 10S นะครับอ๋อโทษครับรุ่น10 10นะครับวิวแพด10วิวแพด10นั่นเองตัว S ที่จริงวิวแพดจะมีอีกรุ่นหนึ่งคือวิวแพด S อ่า 10S หรือว่า 10S ก็คือตัวนั้นจะรองรับเฉพาะ Android อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นวิวแพด10หรือวิวแพด10เนี่ยก็คือจะรองรับเอ่อทั้ง Windows 7แล้วก็ตัว Android นะครับก็คงเป็นอีกหนึ่งข้อมูลหรือหนึ่งทางเลือกนะครับในการใช้งานนะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือนี่เลยนะครับมี USB สามารถเชื่อมต่อพวกแฟลชไดรฟ์ต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้เรียกว่าติดอยู่กับสถานที่มากกว่ามากกว่าที่จะพกพาไปใช้ตัวสถานที่ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเหมาะกับการพ่วงพวกอุปกรณ์อย่างเช่นคีย์บอร์ดเมาส์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถตั้งทำงานได้อีกนิดหนึ่งก็คือ,อต้องหาตัวพวกเคสนะครับที่สามารถทำให้เจ้าตัวนี้ตั้งได้แล้วก็สามารถทำงานได้ก็โดยรวมก็โอเคครับสามารถสวิตไปใช้งานเอกสารได้นะครับเพราะว่าตัวหน่วยหน่วยข้อมูลนะครับหรือความจุที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือใช้ร่วมกันทั้ง Android แล้วแล้ว Windows นะครับ Windows 7ก็สามารถเปิดเอกสารจาก Windows 7บน Android ก็ได้ก็เพื่อความรวดเร็วแต่ว่านี่ถึงก็คือ Android เนี่ยไม่สามารถที่จะพักหน้าจอได้อย่างว่ากด power นี่ก็คือจะเป็นสั่งปิดเลยทันทีนะครับหรือ silent mode ก็จะอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดด้อยนะครับรวมๆก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Wheelpad 10นะครับจาก Wheelsonic ก็ขอบคุณบริษัท SIS นะครับประเทศไทยที่ให้ยืมตัวเครื่องแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นนะครับในประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกราคาก็คงไม่แพงมากเท่าไหร่นักนะครับมาทดสอบในครั้งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ